Hola clipetes, hoy tengo en la mesa del Clisen Lab el recién presentado DJI Mavic 2 Zoom. Pues efectivamente DJI acaba de presentar dos nuevos drones y se han hecho de rogar, ¿eh? pero bueno, han llegado con el modelo de DJI Mavic 2 Pro y este que tengo aquí en la mesa que es el de DJI Mavic 2 Zoom y la mayor diferencia entre ambos drones la vamos a encontrar en sus cámaras de hecho cada uno de ellos tiene esa denominación por un motivo en este caso el Mavic 2 Zoom tiene esta denominación por el zoom que es capaz de realizar su cámara. Si estamos utilizando la cámara de manera normal es un gran angular 24 milímetros pero podemos ampliar a 48 milímetros es decir podemos utilizar el objetivo más tele pero haciendo zoom óptico esto significa que tenemos un zoom 2 por pero además hay un extra porque si en vez de grabar a resolución 4k que es como podemos grabar con este 24 milímetros o con este 48 milímetros grabamos en resolución full hd aprovechamos el tamaño del sensor para poder hacer zoom 4x sin pérdidas es decir un objetivo 96 milímetros equivalente es lo que tendríamos en esta cámara del Mavic 2 Zoom y si os preguntáis para qué puede servir un zoom en un dron pues os diré que hay dos ejemplos bastante claros uno de ellos es el ejemplo deportivo para capturar deportes pero el otro que posiblemente es todavía más importante es para capturar animales por ejemplo en la naturaleza el hecho de que tengamos un zoom en el dron hace que podamos capturar las imágenes con muchísima nitidez y detalle sin necesidad de acercarnos a los animales haciendo que no se asusten especialmente con un dron que ya sabéis que son objetos un tanto extraños y que por cierto suenan también aplica a bodas bautizos y comuniones a ningún novio y a ninguna novia le apetece tener un dron zumbándole en el oído el día de su boda así que cuanto más lejos mejor pero si es un 2x, así puede grabar todo más de cerca. Pero si pensabais que realizar un zoom óptico 2x era lo más espectacular que podíais hacer con esta cámara, estabais equivocados. Sí, porque además este objetivo nos permite realizar un efecto que se utiliza mucho en el cine y que es chulísimo. Es el efecto Dolly, que no tiene absolutamente nada que ver con las ovejas clonadas, pero que seguramente, aunque no conozcáis por el nombre, sí que lo habéis visto en muchas ocasiones. El efecto Dolly consiste en que cogemos a un objeto que va a ser el protagonista, que puede ser pues, un objeto, una persona, lo que sea, y cuando la cámara se acerca o se aleja, dependiendo del efecto que vayamos a querer, de ese objeto principal, principal la cámara lo que realiza es una mayor apertura de angular o mayor tele esto lo que hace es darle todavía más protagonismo al objeto principal que nosotros queremos capturar a mí es un efecto que siempre me ha fascinado del cine y de hecho es ahora cuando he averiguado que se llama Dolly y antes de meternos con el resto de las cosas del dron que además son exactamente las mismas que tiene también el recientemente presentado Mavic 2 Pro vamos a hablaros de la diferencia la diferencia radica como decía en la cámara en este caso ya os he contado un poco cuáles son las mejoras de esta cámara en el caso del Mavic 2 Pro nos encontramos con un sensor de una pulgada es decir un sensor muy grande pero es que además cuenta con objetivo Hasselblad esta combinación de mayor sensor con este objetivo, además con un colorido de 10 bits, hace que sobre todo esa cámara esté pensada para sacar un mayor detalle de las imágenes que estamos capturando. Si a esto le sumamos, por supuesto, la grabación en 4K, pues aunque nosotros todavía no hemos podido utilizarlo, nos podemos imaginar que las imágenes son espectaculares. Por otro lado, otra de las novedades que incluyen estos nuevos Mavic 2 son las cámaras. Es la primera vez que DJI incluye nueve cámaras en sus drones podríamos decir que son ocho cámaras más una porque la principal que sería la cámara con la que capturamos las imágenes sería la más una las otras ocho nos van a servir para que el dron pueda detectar de manera omnidireccional todos los objetos que hay a su alrededor y evitar que se pueda chocar con ninguno las cámaras donde se ubican bueno pues aquí tenemos estas dos en la parte inferior estas dos cámaras de la parte inferior sirven adicionalmente a lo que os he comentado para mapear el terreno y poder saber dónde se ubica el dron ya sabéis que el dron es capaz de volver al punto de inicio desde el que ha partido y lo hace gracias al geoposicionamiento pero también a estas dos cámaras tiene otras dos cámaras en la parte trasera aquí y aquí en este lateral 
tiene una y en el lado opuesto tiene otra. Con esto ya tendríamos seis cámaras, pero nos faltan otras dos. Y es que las otras dos están justo en la parte frontal. Podría decirse que son los ojos, pero solo porque estéticamente así parece un animalico. En la parte superior no tiene cámara, pero sí que tiene aquí un sensor infrarrojo que va a ayudar a conocer la distancia que hay a los objetos en la parte superior, igual que en la parte inferior, donde también tenemos el mismo sensor. Como todos los Mavic, este dron es muy compactito, pero es que además es plegable. Para poder plegarlo, lo único que tenemos que hacer es mover las patitas, así, así, así y así. Es un poquito más grande que la palma de mi mano, pero sin duda alguna ocupa muy poquito espacio. De hecho, si lo comparamos con el Mavic original, vemos que no hay muchísima diferencia de tamaño. Es un poquito más largo, un poquito más alto, pero compensa de sobra ese pequeño aumento de tamaño con las nuevas prestaciones. Y es que, como veis, aquí desde luego no teníamos las nueve cámaras y teníamos menos autonomía. En el Mavic 2 Zoom nos encontramos con una batería de 3850 mAh, que nos da una autonomía aproximada de 31 minutos. Por supuesto, si nos vamos a ir a volar, lo que ya sabéis que no se puede volar en zonas urbanas, sino que nos tenemos que ir al campo, siempre es más que recomendable llevar baterías extra. Es más grande y más pesado que el Mavic original. En este caso tenemos 905 gramos de peso que hay que levantarlos con unas aspas que son ligeramente más grandes, pero es que además también alcanza una mayor velocidad, 72 km por hora y es capaz de realizar vuelos hasta 6.000 metros, 6 km por encima del nivel del mar. Esto quiere decir que si nosotros nos llevamos un dron a la montaña y estamos a determinados metros sobre el nivel del mar, hasta los 6.000 metros de altitud nos aseguramos de que este DJI va a funcionar. Estos nuevos drones de DJI no solo tienen las ventajas y las funciones que tenían los anteriores modelos, sino que tienen el Active Track 2.0, que es el sistema de seguimiento de objetos mejorado, pero además estrenan el modo Hyperlapse, que es un time lapse, pero en movimiento. En movimiento se entiende la cámara, en este caso la que está ubicada en el dron. Si nos centramos un poco más en la cámara, vemos que está ubicada en un gimbal, es decir, un sistema de estabilización que va a hacer que las imágenes salgan siempre perfectas, aunque el dron, por supuesto, se esté moviendo. No solo por el dron, sino también por el viento que puede hacer. El caso es que este gimbal es un gimbal de tres ejes. La cámara en horizontal se mueve 90 grados hacia la derecha, bueno, realmente un pelín más, y 90 grados hacia la izquierda. Hacia abajo tiene un giro también de 90 grados, también un pelín más, y hacia arriba 30 grados. El sensor es un sensor CMOS, tiene un tamaño de 1 partido 2,3 pulgadas. El objetivo tiene una luminosidad f2,8, 3,8, que no está para nada mal. Lo que pasa es que, bueno, siempre será mejor un objetivo fijo Hasselblad como el de su hermano, el Mavic 2 Pro. Aunque sin duda alguna la versatilidad del 2 por hacen que a este Mavic 2 le miremos con mejores ojitos. Otro par de detalles, el ISO va de los 100 a los 3200 y su obturador es capaz de hacer capturas de un 8000 avo de segundo. Por cierto, como detalle, este Mavic 2 Zoom incluye cuatro filtros, tres filtros de densidad neutra y un filtro ultravioleta para intensificar los colores. Los filtros neutros los vamos a utilizar cuando las condiciones lumínicas en las que queramos grabar pues son especialmente fuertes, haya mucha luz y queramos capturar las imágenes en condiciones. Y ahora que hemos visto un poquito más su cámara, vamos a ver cómo es el resto del dron. Por aquí tenemos unas solapitas. Esta conexión USB tipo C nos va a permitir sacar las imágenes que tengamos almacenadas en la memoria interna del dron. Adicionalmente podemos insertar una tarjeta micro SD de hasta 128 GB y la pondríamos en esta ranurita de aquí. Y el resto, pues lo que habéis visto, las cámaras, los diferentes sensores... Y en la parte de arriba tenemos el botón de encendido y apagado del dron, que es este aquí y que está embutido en la batería. Para extraer la batería, que es más grande y más pesada que en anteriores modelos, lo único que tenemos que hacer es presionar en los laterales y sacarla. Estas son las conexiones que tiene de recarga y como veis, 
ese es el gran hueco que deja la batería. Baterías que pesan 297 gramos, eh, lo que hace que sea pues, un tercio del peso del dron total. Por último, en los brazos, tanto en los frontales como en los traseros, tenemos una serie de LEDs. Estos LEDs nos van a indicar el posicionamiento del dron en el espacio. Cuando está en vuelo, las luces frontales se iluminan de color verde para indicarnos el sentido en el que está mirando el dron. También se pueden iluminar en otros colores. En este caso sería para indicarnos algún tipo de error o de problema que pueda surgir en ese momento con el dron. El alcance inalámbrico se ha extendido. Antes eran 7 kilómetros de alcance y ahora son 8 kilómetros. Es decir, la comunicación entre el mandito que tengo aquí, veis estas antenas, y el dron. El mando nos va a mostrar en su pantalla los datos básicos, una pantalla que recupera de la primera generación, pero que coge del Air los manditos, los joysticks desmontables, que por cierto son muy prácticos para poder guardarlo. Pero sin duda alguna, si hay algo que vamos a necesitar y que nos va a ser realmente útil, es un smartphone que puede ser bien eh, iOS o sistema operativo Android. del smartphone vamos a ver las imágenes y la información visual que nos llegue directamente del dron y además vamos a poder controlarlo también. Los controles ya son unos viejos conocidos, con los joysticks podemos mover tanto la dirección como el sentido del dron, tenemos una serie de botones que también nos van a ayudar para el pilotaje, tenemos este botón que hace que vuelva el dron al punto de inicio, por aquí tenemos el botón de grabación y justo aquí tenemos una rueda que tiene asignada la función de zoom. Directamente podemos controlar el zoom de la cámara desde ella. Y hasta aquí la review del DJI Mavic 2 Zoom. Así que por su mayor autonomía de vuelo, por su sistema antichoque y también por su cámara con zoom óptico 2x, este Mavic 2 Zoom se lleva nuestro sello clipete. Y ya sabes que si quieres saber más sobre drones o sobre cualquier otro gadget, puedes visitarnos en Clipset, la tecnología fácil y divertida. Hasta el siguiente videograma.